கே அசோக் குமார் ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்த கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடைந்தாலும் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாதா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது எப்படி செய்யாமல் போகும் கண்டிப்பாக செய்யும் அசோக் குமார் பிரிமியம் வீடியோ நேயர் ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்த கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடைந்தாலும் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாதா இந்த பாருங்க சுபத்துவம் அப்படிங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க பாவக பாவகம் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம் பாவ பாவகத்தின்படி இது வந்து மூல இதான விதி நிச்சய விதி ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்ச கிரகம் அந்த பாவக பலனை செய்யாது தான் அந்த பாவக பலனை தராது அல்லது தாமதமாக தரும் தருவதற்குரிய அமைப்பில் இருக்கிறதா எப்படி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையுது எவ்வளவு தூரத்திற்கு மறையுது அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலேயே எந்த டிகிரி அமைப்பில் இருக்கிறது அதாவது கடைசி டிகிரியில் இருக்கிறதா நடுமத்தியில் இருக்கிறதா ஒன்றாவது டிகிரியில் இருக்கிறதா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அந்த பாவகம் முழுமையாக அந்த பாவகத்திற்கு மறைஞ்சிருச்சா பாவ பாவக விதியமும் சுபத்துவத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்காதீங்க உதாரணமாக நம்ம வந்து லக்னாதிபதி சந்திரன் வச்சுருவோம் கடக லக்னம்னு வச்சுக்குவோம் கடக லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி எட்டில் மறைகிறார்னு வச்சுக்குவோம் எட்டில் மறைகிறார்னா பாவ பாவக விதிப்படி அவர் லக்ன பலனை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிறது விதி இங்கே சுபத்துவம்னு வந்துடுவோம் இங்கே சுபத்துவம்னு வந்துட்டா என்ன பண்ணுவார் அவரே வந்து பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கலாம் அல்லது அவரே குருவால் பார்க்கப்படலாம் அப்போ என்னென்னா லக்ன பலன்கள் குறவு குறைவுபடும் என்பது உண்மைதான் லக்ன பாவகம் பலன் செய்யாமல் லக்ன அதிபதி பலனை அவர் செய்வார் புரியுதான்னு பாருங்கள் பாவகம் வேறு அதிபதி வேறு பாவகம் என்பது அந்த வீடு அதிபதி என்பது அந்த கிரகம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்த கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடைந்தாலும் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாதா பாவ பாவக விதி ஒரு கிரகம் தன் வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தால் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாது சரி அந்த வீட்டு பலனை எவ்வாறு மறைந்தால் செய்யாதுன்றது அடுத்த நுணுக்கம் அதில் வந்து உண்மையிலேயே மறைகிறதா அந்த உண்மையிலேயே மறைகின்ற விஷயம் டிகிரி கணக்கில் அந்த பாவகத்தின் அடிப்படையில் பாவ முனையோடு சரியாக தொடர்பு கொள்ளுகிறதா நிஜமாவே எட்டாம் இடத்துல இருக்கா இதுதான் சுபத்துவம் என்பது அந்த கிரக பலனை நிச்சயமாக தரும் சுபத்துவம் கிரகங்களுக்கு குரு லக்னத்தை பார்க்கிறார் அங்கே எந்த கிரகமும் இல்லை லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது அந்த பாவகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது லக்னாதிபதி வேறு இடத்தில் இருக்கிறார் அங்கே அந்த லக்ன அதிபதியை குரு பார்க்கிறார் அப்ப பாவக சுபத்துவம் வேறு பாவகாதிபதியாகி அந்த கிரக சுபத்துவம் வேறு ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க மறைந்த பாவ பாவக விதிப்படி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்த ஒரு கிரகம் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாது அதனுடைய சுபத்துவமான அதனுடைய அதிபதி பலனை செய்யும் நிச்சயமாக செய்யும் அந்த கிரகம் தன்னுடைய காரக பலன்களை சுபத்துவமாகின்ற நிலைமையில் செய்யும் எப்படி செய்யும் இருக்கும் வீட்டின் வழியாக செய்யும் இப்போ எட்டில் இருக்கிறார் எட்டாம் வீட்டில் போய் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக உட்காந்துட்டாரு லக்ன பலனை செய்யாமல் லக்ன அதிபதி பலனை எட்டாம் வீட்டின் வழியாக செய்வார் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கனாலே புரிஞ்சிடும் எட்டாம் அதிபதின்றது என்ன எட்டாம் வீடுன்றது என்ன வெளியூர் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் முயற்சி சுலபமான வழிகளில் பணம் சம்பாதித்தல் பங்கு சந்தை அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம்னு வந்துடும் சரி இவரே இந்த எட்டாம் அதிபதியே அதாவது இந்த லக்ன அதிபதியே எட்டாம் வீட்டில் பாவத்தன்மையோடு இருந்தால் உதாரணமாக அவர் தேய்பிரை சந்திரனாக இருந்து அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் எட்டாம் இடத்துல இதே கடக லக்னம் எட்டாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல இதே இதே கடக லக்னம் இதே கடக லக்னம் எட்டாம் இடத்தில் தேய்பிரை சந்திரன் கூட அங்கேயே சனி சனி சந்திரன் சேர்க்கை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த பாவக பலனையும் செய்ய மாட்டார் லக்ன அதிபதி பலனையும் செய்ய மாட்டார் பாவத்துவமாக இருக்கிற காரணத்தினால அந்த ஜாதகர் ஒன்றுக்கும் உதவாதவராக இருப்பார் நல்ல யோசனை பண்ணிக்கங்க சந்திர தச சனி தசைகள் நடக்கமாயின் திண்ணை தூங்கியாக இருப்பார் இது ஏதாவது ஒரு உதாரண ஜாதகங்கள் இருந்தால் பாருங்க இந்த பலன் அப்படியே நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் கரெக்டாக பொருந்தும் சப்போஸ் வேறு ஒன்பதாம் இடத்துல குரு அமர்ந்து லக்னத்தை பார்க்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் லக்னத்தை ஒன்பதாம் இடத்துல குரு அங்கே குரு சூரியன் சேர்ந்து லக்னத்தை ஒன்பதாம் இடத்து பார்க்கிறார் திண்ணை தூங்கியாக இருப்பார் ஆனால் சாப்பாடு யாரோ போடுவாங்கன்னு அர்த்தம் 
ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு பலனை எப்படி எடுக்கிறதுன்றதை சொல்லித்தரேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைந்த கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடைந்தாலும் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாதா ரெண்டு விதியவும் எப்படி மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறது அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது அசோக் குமார் அந்த விதிகளை எங்கே எப்படி பொருத்தி பார்ப்பது அப்படின்றதுல மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சிருச்சுன்னா டக்கு 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 பலனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே காலரை தூக்கி விட்டுக்குவீங்க சா கரெக்டாக சொல்லிட்டு பாருன்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு உதாரண அமைப்பு சொல்கிறேன் சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கறதுன்றதையும் சொல்கிறேன் கடக லக்னம் எட்டில் சந்திரன் இப்போ அந்த எட்டில் சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறார் அப்போது வேறு பலன் நடக்கும் எட்டாம் இடத்து சுப விஷயங்கள் அவர் அங்கே போய் உட்காந்து எட்டாம் இடத்தை சுபத்துவப்படுத்துகிறார் அப்போ அந்த எட்டாம் இடத்தை சுப தானே சுபத்துவமாகி குரு எங்கேயாவது இருந்து பார்க்குறார்னு வச்சுக்கோம் உதாரணமாக நான்காம் இடத்துலேருந்து அந்த எட்டாம் இட்டு நான்காம் இடத்தில் குரு இருக்கிறார் எட்டாம் இட்டு சந்திரனை பார்க்கிறார் குருவே வந்து பங்கம் விடாமல் ராகு கேதுக்களோடு சேராமல் கொஞ்சம் வலிமையாக சுக்கரன் வீட்லேயே இருக்கிறார் அது பகை விடுனாலும் அவருக்கு பார்வை உண்டு எட்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் இப்போ சூரியனை வந்து ரெண்டாம் இடத்துல போட்டுருவீங்க அப்போ என்ன ஆகும் லக்னத்திற்கு பா லக்னத்திற்கோ லக்னத்திற்கு குரு பார்வை இல்லை லக்னாதிபதிக்கு குரு பார்வை இருக்கிறது லக்னாதிபதிக்கு குரு பார்வை இருக்கிறது அதை போலவே இன்னொன்றும் சொல்லிடுவேன் பன்னிரெண்டாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் சுபத்துவமாகின்றது இந்த ஜாதகர் லக்ன பலன் நடக்கலன்னா கூட லக்னாதிபதி பலன் அதாவது உங்களுடைய அந்தஸ்து கௌரவம் இந்த எல்லா விஷயங்களும் பாவகத்திற்குள்ளும் அந்த லக்னாதிபதியின் அமைப்புகளும் தான் மாறி மாறி இருக்கு மேட்சிங் தான் இணைய அமைப்புகள் தான் ஜோதிடத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்று மட்டும் வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியாது ஒன்றை மட்டும் வைத்து விட்டு நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த அமைப்பின்படி எட்டாம் இடம் சுபத்துவம் ஆகிறது எட்டாம் இடம் சுபத்துவமானாலே பிறந்த இடத்தை விட்டு வெளியில் வந்துடுவார் வெளியில் வந்து பிழைப்பார் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஒரு பங்கு சந்தை திடீர் அதிர்ஷ்டம் மறைமுக தனலாபம் பெரிய தனலாபம் பெருத்த தனலாபம் எதையும் சுலபமாக சம்பாதித்தல் அப்படி இப்படின்ற கடன் வாங்கியே பிழைத்தல் கடன் வாங்கி அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க நிலைமையில் தேவையில்லாமல் கடன் 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 போயிட்டு கடனை பற்றி பத்து நிமிடம் ஒரு செகண்டை கூட கவலைப்படாமல் அடுத்த கடன் கொடுத்தோன்னே உடனே செத்து போவான் பாண்டு எழுதி காலையில் பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருப்பான் சாயந்தரம் வந்து கேல்ட் வாங்கிறேன்னு இருப்பான் வரும்போதே செத்து போவான் பத்து லட்சம் கொடுத்தது கூட யாருக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் அடுத்தவருடைய பணத்தை வந்து எதிரியின் தன லாபம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல எட்டாம் இடம் கொடுக்கும் அப்போ இதைத்தான் வந்து சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த லக்ன பலனை செய்யலைன்னா கூட லக்னாதிபதி பலனை அவர் செய்வார் அது ஒரு மனிதனுக்கு போதும் சரி இதே பாபத்துவம்னு நீங்கள் கேட்டீங்க இதே கடக லக்னம் அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் ஒன்பதில் அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் கூடவே சனி அந்த சனி சந்திரன் யாராலும் பார்க்கப்படவில்லை லக்னம் மட்டும் சூரியனோடு சேர்ந்து அங்கே பார்க்கப்படுகிறதுன்னு வச்சுக்கோ லக்னம் மட்டும் சூரியனோடு சேர்ந்து லக்னம் மட்டும் சூரியனோடு சேர்ந்து அங்கே பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இங்கே என்ன நடக்கும் ஜாதகர் லக்னம் சுபரால் பார்க்கப்படுவதன் காரணமாக சாப்பாடு துணிமணி ஏதோ ஒன்று யாரோ ஒருத்தர் சோறு போட்டுருவார் யார் சோறு போடுறாங்கன்றதையும் உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் பொண்டாட்டி சோறு போடுதா புள்ள சோறு போடுதா அப்பா ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சுட்டு போயிருக்கிறாராம் இங்கே ஜாதகர் அமாவாசை நெருங்கிய சந்திரன் சனியுடன் சேர்ந்திருப்பதன் காரணமாக மனம் கெட்ட நிலையில் தன்னம்பிக்கையற்றவராக சந்திரதசிய சனிதசிய நடந்தால் சுத்தம் சனிதச நடந்தால் சுத்தம் சந்திரதசி நடந்தால் தின்ன தூங்கி தான் உழைக்க தெம்பில்லாதவராக திண்ணை தூங்கியாக ஒரு குடிகாரனாக எதற்கும் பிழைப்பு இல்லாதவனாக ரோட்டில் கிடக்கிறவராக இருப்பார் இங்கே லக்னத்தையோ லக் லக்னாதிபதியவோ சனியவோ சுபர் பார்த்துருக்கக்கூடாது சுபர் சேர்ந்திருக்கக்கூடாது நான் சொல்கிற பலம் கரெக்டாக இருக்கும் லக்னத்தை சுபர் பார்த்த அமைப்பின் காரணமாக சோறு எங்கேயாவது கிடச்சிடும் ஏழாம் இடம் வலுவாக இருந்தால் பொண்டாட்டி சம்பாரித்து கையில் குடிக்கிறதுக்கும் காசு கொடுக்கும் ஏழாம் இடம் வலுவாக இருக்குது அஞ்சாம் இடம் வலுவாக இருந்தால் பிள்ளை ஏதோ போய் தொலைகிறாரு அப்படின்னு காசு கொடுப்பான் வாழ்நாள் முழுக்க தண்ணி துவங்கியாக அடுத்தவர் தோல் மேல் சவாரி செஞ்சுக்கிட்டு மனம் மனம் கெட்டு போய் தாழ்வு பண்ணுவார் சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு திசையில் தசாபத்தி அமைப்புகளுக்கு வந்துடணும் சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு அமைப்புகளில் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து அப்படியே மனம் கெட்டு போய் தெரிகின்றவராக இருப்பார் சுபத்துவம் பாபத்துவம் என்பதை நீங்கள் இப்படித்தான் பொருத்தி பார்த்துக்க வேண்டும் பாப பாவகத்தின்படி அது நிச்சய விதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பலனை எவ்வாறு செய்யாது எவ்வாறு செய்யும் கொஞ்சம் நம்ம ஜாதகத்தை அல்லது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுடைய ஜாதகத்தை நாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக கொஞ்சம் ஆழமாக உள்ளே செல்வோம் அந்த பாவகம் எந்த அளவிற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்திருக்கிறது ஆறு
மூல விதி எவ்வளவு சுபத்துவம் பாபத்துவம் எதற்காக சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நான் தெளிவாக சொல்ல முடியாது இதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க மறுபடியும் அசோக்குமார் நான் நிச்சயமா இன்னும் கூட அடுத்து இதை விட விளக்கமான ஒரு பதில் தர்றேன் இப்படி தான் அந்த மூல விதியை வைத்து கொண்டு அடுத்த சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்களை அளவெடுக்க வேண்டும் பாவக பலனையும் அதிபதி பலனையும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் சேர்ந்தையும் சேர்த்துடாதீங்க இரண்டும் தனித்தனி இரண்டிற்கும் ஐம்பது ஐம்பது மார்க் இன்னும் கூட காரக விஷயங்கள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மார்க் சொல்றோம் ஆயுள் என்பது லக்னாதிபதி லக்னம் லக்னாதிபதி சனி எட்டாம் அதிபதி இப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எல்லாத்துக்குமே அந்த மார்க்கை தனித்தனியாக பிரித்து அதை சமப்படுத்தி தான் ஆயுளை நீங்கள் கணிக்க முடியும் அதே போலவே தான் இதுவும் லக்னம் லக்னாதிபதி காரக கிரகங்கள் அனைத்தையுமே நீங்கள் பொருத்தி பார்த்து தான் பலன் சொல்ல முடியும் சரிங்களா ராம்குமார் ராம்குமார் எஸ் கட்டண வீடியோ நேயர் ராம்குமார் எஸ் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் உள்ள பாவகமும் பாவக பாவ கிரகங்களும் சுபத்துவம் அடையுமா நான்கு ஏழை கேட்குறீங்க பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் உள்ள பாவகம் பாவ கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடையுமா இதுலேயே நான்கு ஏழுன்னு கொடுத்துட்டீங்க நான்கு ஏழுன்னு கொடுத்துட்டீங்க நான்கு பத்துன்னு கொடுக்கல பாருங்க நான்கு பத்துன்னு கொடுத்துருந்தா அந்த கேள்விக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பௌர்ணமி சந்திரன் அதி சுபர் குருவை விட மேலான சுபர் நான் வந்து பிரிமியம் மீடிய க பிரிமியம் வீட்டில் போடும்போது பாருங்கள் குருவுக்கு மேலே பௌர்ணமி சந்திரன் தான் போட்டேன் கேந்திரங்கள்ன்றது என்ன ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் கேந்திரங்கள் நான் ஒரு இடத்துல நான்கு கண்ணாடிகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி ஒரு ரெண்டு கண்ணாடி இப்படி ஒரு ரெண்டு கண்ணாடி அப்போ நான்கு கண்ணாடிகளில் அந்த ஒளியை பிரதிபலிக்கும் போது நான்கிலும் சுற்றி சுற்றி அவை பிரதிபலிக்கும் அப்போ கேந்திரங்கள் என்பது ஒளி பிரதிபலிப்பு மையங்கள்னு தான் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க நாலு ஏழுன்னு சொல்கிறத நாலு பத்தை தான் நாலு ஏழுன்னு திருப்பி சொல்லிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல கேந்திரங்கள் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து இப்போ பௌர்ணமி சந்திரன் ஒன்றில் இருக்கிறார்னா அதற்கு நேர் ஏழாம் இடத்துல ஒரு ஒரு பாவகம் இருக்கும் அந்த பாவகத்தை அவர் சுபத்துவப்படுத்தவே செய்வார் அப்போ நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்க வேண்டாம் அந்த பாவகத்திலும் அந்த வீட்டிலும் இருக்கின்ற கிரகத்தை வந்து சுபத்துவப்படுத்துவார் சந்திர அதியோகம் என்பது இதைத்தான் சொல்லுகிறது அதில் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கும்போது முழு ஒளித்திறனுடன் அவர் இருக்கிறார் அப்போ அந்த முழு ஒளித்திறனுடன் ஒளித்திறனுடன் இருக்கும்போது அவருடைய பார்வை சிதறல்கள் பார்வை ஒளி சிதறல் ஆறு எட்டாம் இடங்களில் விழுகின்றன அப்படின்றது சந்திர அதியோக தத்துவம் இது பல முறை பார்த்து நிரூபிக்கப்பட்டு தான் வந்து அந்த அந்த கிரகங்கள் அது எத்தனை ஒளியோடு எதுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அந்த ஆறு எட்டாம் வீடுகளில் இருக்கின்ற ஒரு முப்பது வீடுகள் அந்த ஆறு அந்த ஆறு எட்டாம் வீடுகளில் அந்த ஆறு எட்டாம் வீடுகளில் எத்தனை டிகிரி அளவில் அந்த கிரகங்கள் இருக்கின்றன சந்திரனுடைய மைய புள்ளியிலிருந்து அந்த கிரகங்கள் எத்தனை எத்தனை தூரங்களில் இருக்கின்றத பொறுத்து அந்த ஒளி அளவின் தராதரத்தை பொறுத்து அந்த ஜாதகருடைய உயர்நிலை அமையும் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று ஒளின்னு வந்துட்டிங்கன்னா சந்திர அதிகம்னு வந்துட்டிங்கன்னா எல்லா முனைகளையும் தீர்க்கமாக டிகிரி அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துடணும் சந்திரன் நூற்றி எண்பது டிகிரியில் நேர சந்திரனுக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரியில் நேர இப்போ ஒரு இந்த சந்திரனுக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரின்னு ஒன்று ஞாபகம் வருது ஒரு காவல்துறை ஐபிஎஸ் உயர் அதிகாரியுடைய ஜாதகத்தை ஜோதிடம்னு மகாபதம் கட்டுரையில் எழுதியிருப்பேன் பாருங்கள் அந்த காவல்துறை உயர் அதிகாரியின் ஜாதகத்தில் விரட்சிக லக்னமாகி செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் இருப்பார் விரட்சிக லக்னமாகி செவ்வாய் பகை வீடான எட்டாம் வீட்டில் இருப்பார் குருவோடு இணைந்திருப்பார் இரண்டில் சந்திரன் அந்த அஷ்டமி நவமி அமைப்பில் ஏழாம் நாள் எட்டாம் நாள் அமைப்பில் இருப்பார் அதாவது சூரியனுக்கு கேந்திரத்தில் இருப்பார் இந்த சந்திரனின் நூற்றி எண்பதாவது டிகிரியில் செவ்வாய் இருப்பார் இதுதான் பாயிண்ட் ஒரு காவல்துறை ஐபிஎஸ் அதிகாரி உயரதிகாரி அந்த உயரதிகாரியின் ஜாதகத்தில் பாதி ஒளி பொருந்திய சந்திரன் தன்னுடைய நூற்றி எண்பதாவது நேர் டிகிரியில் லக்னாதிபதி செவ்வாயை பார்ப்பார் மிக நேரான பார்வை அங்கே லக்னாதிபதி குருவோடு சேர்ந்திருப்பார் அப்போ அந்த இடத்துல மறைவுலாம் அடிபட்டு போயிடு அந்த மறைவு அடிபட்டு போய் என்ன ஆகுது வளர்பரை சந்திரனின் பார்வையில் செவ்வாய் இருக்கிறார் அங்கே குருவின் இணைவு வேறு இருக்கிறது ஆக மிக சிறந்த ஒரு ஒளி கலப்பு ஏற்பட்டு அவர் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கிறார் இதுதான் சுற்றும் இப்போ இந்த அளவில் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஏழாம் பாவகம் சுபத்துவம் ஆகிடும் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் உள்ள பாவகமும் பாவ கிரகங்களும் சுபத்துவம் முடியுமா கேந்திரம்னா எந்த கேந்திரம் நாலு பத்துக்கு பதிலாக நாலு ஏழு போட்டீங்க சரி சந்திரனுக்கு நேர் ஏழு சந்திரனுக்கு நாலு பத்து தான் பார்வைகள் இல்லை அப்போ வந்து என்ன கேந்திரங்கள் சந்திர கேந்திரத்தில் உள்ள நான்கு நான்காம் பாவகம் சுபத்துவம் அடையும்னு சொல்லக்கூடாது பாவகத்திற்கும் சந்திரனுக்கு நான்கு பத்தாம் இடங்களில் இருக்கின்ற பாவகம் சு
சந்திரனின் பார்வை அந்த ஆரிய இடத்துல விழும் அப்போ அந்த ஏழாம் பாவகம் நிச்சயமாக சுபத்துவம் அடையும் சந்திரன் பார்க்கும் எந்த பாவகமாக இருந்தாலும் சுபத்துவம் அடையும் நான்கு பத்தாம் பாவகங்கள் சைடில் இருக்கிற கேந்திரங்கள் நிச்சயமாக சுபத்துவத்திற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை